Ciudadanos se estrenó a nivel nacional en las elecciones generales de diciembre de 2015. Aunque no ganó en ninguna circunscripción, sí que superó al Partido Popular, por poco, en tres de ellas, Barcelona, Tarragona y Gerona. En Lérida se quedó a dos puntos. El resultado seis meses después, en la repetición de los comicios, fue peor para la formación naranja, ninguna circunscripción les prefirió antes que al Partido Popular, que salió reforzado con un 33,01% de los votos, mientras que Ciudadanos apenas superaba el 13%. Esto les dejaba a una distancia de casi 20 puntos del partido ganador. Sin embargo, la clave autonómica le ha dado la vuelta a la clave nacional. Hoy, en Cataluña, el apoyo a Ciudadanos supera en 20 puntos el apoyo al PP. El resultado lo anticipó la encuesta preelectoral del CIS para las catalanas, que vaticinaba que casi la mitad, 47,6%, de quienes escogieron a García Albiol en 2015 se decantarían por Inés Arrimadas en esta ocasión. Y la constatación de la victoria ha activado alarmas en el PP en muchos territorios. De hecho, el promedio semanal de sondeos para elecciones generales de El Mundo Data, que tiene en cuenta más de 300 encuestas publicadas desde enero de 2015, sitúa hoy a Ciudadanos a 12,4 puntos del partido en el gobierno en intención de voto, recortando cerca de 8 puntos respecto al resultado de 2016. No obstante, coincide que allí donde el sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular sería más factible es en zonas donde los populares han tenido poco peso o lo perdieron, como Cataluña y el País Vasco. Es decir, territorios donde el PP no tiene demasiado que perder. Por otro lado, en las circunscripciones donde el partido de Rivera obtuvo mejores datos, Madrid, Zaragoza, Guadalajara, Málaga, Alicante, Salamanca, Murcia y Valladolid, el PP obtuvo también un apoyo mayoritario, alrededor del 40%, lo que en cierto modo le tranquiliza. Además, el sistema electoral español, que favorece las opciones mayoritarias en detrimento de partidos incluso con apoyos por encima del 15% en ciertas circunscripciones, hace complicado que un partido como Ciudadanos, que fue cuarto, pueda alcanzar al primero. No es sencillo el sorpaso en la derecha, pero sí otros, pues el salto exponencial del partido naranja coincide con la crisis de Podemos y el frenazo del PSOE. Rajoy tiene que demostrar muchas cosas a sus votantes, y dejar de hacer de pasmarote, para evitar el sorpaso de Ciudadanos, que cada día que pase está más próximo, Cataluña, cuponazo vasco, deportación de todos los invasores africanos, pensiones, reducción del sector público y autonómico, reforma del PER, reforma laboral. Vamos que tiene que empezar a hacer algo ya de una vez.